你们家不在这儿，走了，后面那栋。二狗，周超老师，真的是你？周超老师，抱歉一而再、再而三的打扰。啊，别劳你了，快走吧。二狗啊，以后来路不明的不吃啊！寿昌老师，这个是我从您网上推荐的店买的您家乡的肉包子。啊，寿昌老师、啊，能不能谈一下？不用，我和二狗最近减肥，哎，哎哎，寿昌老师，周昌、哎，手没事吧？啊、没事没事，周昌老师，能不能再占用您一点点时间谈谈新小说、合同上的数字？我们都可以谈的。就是周川老师，现在知道叫我老师了呀。周周川老师，小的之前有眼不识泰山，请周川老师千万不要见怪。别废话了，你只有两分钟的时间。我，哎，老师，嗯，早上空腹喝咖啡对身体不好，明天吃点包子吧。谢谢啊，不过我要提醒你的是，这几个包子不值十几万的版税。虽然我们的保底印数是四万，但这真的是圆月社这两年开过最高的数字了。我们公司对你可真的是一片赤诚之心，日月可见呐、啊。那你去问问日月，我值不值得被这些数字羞辱啊？还日月可见，造什么孽啊！周川老师，我们没有羞辱你，我保证，只要你签给我们，我一定会好好的跟你做这本书，到时候别说是十万了，二十万也不在话下。画饼啊，神笔马良，两分钟时间到了，谢谢你的包子，虽然我的咖啡也不便宜。周川老师，如果我没记错的话，之前您的《东方以文录》也是前后加印了三次，您难道对洛河神书就这么没有信心吗？激我呀！我对我自己的书当然有信心啊。我也有信心。只不过圆圆说不值得我这么做。其实您看中的不单单是保底印数，否则你早就签给新盾了。别废话了，请吧。嗯曾是周顾轩老师创造销售奇迹的地方，您难道不想在您父亲曾经的战场上超越他，成为新的奇迹吗？我承认，圆圆设点的条件的确一般，但是您虽然表面不情愿，还是再三听了合同的内容，其实你心里还是有一些属于圆圆的吧？新人吧，这么自以为是啊？对，我是个新人，和掌您的那些金牌编辑自然是没法比。我说的这些话，在您看来可能也都是空话，但是我知道，如果我没办法签下您的书，做好您的书，我就没办法继续待在圆圆社了。所以，我比那些金牌编辑多的是一颗破釜沉舟的决心。求求您，周川老师，拜托您，您就让我签下你的书吧。说完了。走吧，周川老师，这是我的名片，如果您改变想法的话，随时联系我。走了。难道我猜错周川老师的心思了？唉
，明天该想什么办法说服他呢？哎，小白，你们家老板呢？不，他今天提前走了，我也不知道他去哪了。啊、uh, ，行。哼，我又被愁剧了。不得不说，某位作家养的狗都比他热情啊！我都拿出这辈子能够拿出的最高诚意，请求他签一个出版合同。我这辈子还是第一次给男人买早餐，就被他说不值十几万的版税。那是一个包子的事吗？那可是我的少女心。这经历怎么这么眼熟啊？猴子是出礼。是你啊，嗯，哎，你们那本《岁月如歌》呢？我记得是和《东方以文录》放在一起的，有点事情，正好想对比着翻看一下。哦，展示架正准备换，你要找的话去后面书架看看。好的。嗯、不对啊，我躲着他干嘛？说，我还要不要三顾茅庐？明天给他带碗看上去更高级的皮蛋瘦肉粥。好巧啊！我先走了。等等等等等等等，周川老师，你不要嫌我啰嗦。今天早上和你说的事，你能不能再考虑一下？嗯，啊，我再考虑一下。嗯我没办法签下您的书，做好您的书，我就没办法继续待在圆圆社了。明天十一点，带着你的合同来。这是同意签约的意思了。嗯啊啊、过时不候。才十点半。Hello， 二狗又见面了，我来找你的爸爸喽。我是他哥哥，不是他爸爸。周川老师好。
就潘老师，嗯，你想好了吗？你真的要把洛河神书签给我？假的，骗你的，把你骗过来耍你玩了，开心了。呃，我工作室的章找不到了，我可能得找一下。啊！周川老师，早上好，请问印章找到了吗？成天就知道催催催。我一天满万字都不在话下，不就是个印章吗？有什么难的呀？不行，我还是中午去周川老师家跑一趟吧，早点帮他找到印章，就能早点落实合同。于叔编早，早，于叔编早，早。那个刚接到通知，下午两点有作者过来参观，你们看谁去整理一下书库。哦，那就得麻烦一下处理了吧。你看啊，我们每一个人都得干手头的活儿，你小鸟呢还得赶紧做一会儿给江一成看的 PPT。我终于有机会见到江老师了。联系到江一成老师了。嗯，江老师说见面前希望先了解一下我们对他以往小说的看法，虽然他只要一份简单的文档。但我想做份详细的 PPT 给他。行，那你赶紧做。嗯，那整理书库处理交给你了。哦。太好了，太好了！我终于等到江雨辰重出江湖，终于等到这一天了。周川老师，我中午可以来你家看看吗？行，除了印章，没别的事儿找我了，是吧？印章，速来！老师，合同。什么合同啊？啊，我还以为是合同盖好章了。我可没这么说啊。章还没找到呢，我让你进来一起帮我找，顺便帮我收拾一下。收拾。老师，你是让我来找印章的，还是让我来打扫卫生的？当然是来找印章的呀，但是不整理好怎么找呀？不是越找越乱。我只有半个小时时间，咱们分头找，快！我帮你。哎，你有没有男朋友啊？啊？我是问你有没有谈恋爱，网恋那种也算啊。我有时间忙，工作都来不及，哪有时间谈恋爱呀、啊？周、嗯、川老师，你也看锦娘娘的画册啊？呃，这种三流小画说的东西，我怎么会看？不知道是谁送我的。我曾经也熬夜给我一个好朋友抢过这本画册，不过后来。算了，不说了。谁呀？有事？还没签下你的洛河神书，我自然要三顾茅庐。谁要签洛河神书？谁？谁？顾顾顾顾总监，你怎么在这儿？这个，嗯，说来话长。啊，洛河神书已经签出去了，你就不用想了。哎，谁家条件他也比新顿好。你该不会是要签给他吧？没错，就是我。和你无关。合同签了？当然签了，已经签了。印章签名一应俱全，洛河神书您就不要再打他的主意了，陆总监，拜拜。你喜欢有人情味的编辑是吧？那我们确实不合适。处理啊，下次见。希望我们不要再盯上同一个目标。啊，什么叫不适合啊？说的好像跟谈恋爱被甩了一样的。顾白月，我告诉你，这次是我不跟你签。老师，你还真是童心未泯啊
，我这是维护自身名节。哎，你刚才那么激动干嘛呀？我只是把洛河神书钱给你，我又不是把人钱给你。我来不及了，要先回去了。印章如果实在找不到，你就重新再做一个，反正也就两三天时间，做好联系我就可以了。那，你这就走了呀？我签完合同没有利用价值了，是不是？我你，什么叫做好联系啊？没做好就不能联系了呀？紧张、刺激、激动。我同时要和江雨辰老师开会，我决定躲在暗处悄咪咪的看他一眼，顺便拍个照留念。我，什么呀？见我就召集回公司，见江雨辰就可以偷懒，是不是？着急又来不及。臭臭老师，你就没想过要来检查一下电源吗？没想过。我有保姆，我不需要想这个事儿。你这是常识。你吼啥？对不起，我还有事，先走了。哎，等等，既然来都来了，就把没有打扫完的继续打扫完吧。反正你闲着也是闲着。我不闲，我很忙的。从昨天到现在，我只睡了三个小时。昨天上午我想要打扫柜子，结果你把我骗过来，害得我下午迟到，被于主编骂了一顿。今天我想我可以好好工作了，没想到苗主编又出了问题，让我千里去咖啡厅给他送电脑。好不容易我想要休息一会儿，能看一眼我的南山，你又因为这个无聊的洗衣机洗衣机，你用电器要要插电源，你都不知道吗？你渴不渴？要不要喝水、啊？我不渴。哦，周川老师，刚才是我情绪不对，我没有不想给你打扫的意思，只是我今天有点太累了。如果你不介意的话，我明天再来给你打扫。明天见。我，哎